Good morning, students. Welcome to class 10 SST on Handle Chapter Number 2 India during the struggle period from the 1206 AD to 1757 AD. In our last class, we discussed about the Mughal administration and the great Rajput personality Rao Shekha belonging to the Shekhawat dynasty or the Shekhawat plate of the Rajput. Okay? And in our today's class, we are going to discuss about the very brave and the great king of the uh, Mewar region, the great ruler of the Amir Dev Chauhan. So we are going to discuss about the Amir Dev Chauhan, who was the ruler of the Ratnapur and how bravely did the Alauddin Khilji. So today we are going to discuss the lifetime achievements and the uh, military campaigns and the battle with the Alauddin Khilji of the Amir Dev Chauhan. So we are going to start about the topic. So uh, this basically Amir Dev Chauhan was the great Rajput ruler of the Ranthambore. Okay, and the time period, uh, this is the time period of the Sabuna uh, time period. We are talking about the Sabuna time period. Ki, uh, the time period of the Jalaluddin Khilji and his nephew and the son in the son in law Alauddin Khilji. Ye only time period hai, agar aap already allowed the Khilji ke baare mein kaafi kuch sun rakha hai or dek bhi rakha hai to shayad ye topic jab mein aapke saath ek clear karungi to kai saari aise cheeze hai jo aapko already lagega ki hum ye saari baate jaante hai thik hai to ye allowed the Khilji se related thoda jo ek detail hai Amir Dev Chauhan ki life ka main incident wo hum log discuss karenge thik hai to number one the ruler of the Savai Madhupur ke andar aya wa hai ye Ratnapur fort jo Rajasthan ka sabse strongest fort mana jata hai aisa kehte hain ki Rajasthan ki history mein ek aise kai ruler hue jinhone Ratnapur par attack to kiya lekin kabhi is par victory nahi kar paye is fort ko kabhi jeet nahi paye theek hai to isi ki kahawat bhi hai ki gadh to gadh Ratnapur baaki sab gadhaiya matlab गढ़ या फोर्ट में फोर्ट अगर कहे हम लोग तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना गया है रणथंबोर फोर्ट को जो कि चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ों से घिरा हुआ है इसलिए कहते हैं कि इन जंगल को पार करकर उस समय में रणथंबोर फोर्ट तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था ठीक है तो इसी रणथंबोर फोर्ट के रूलर रहे इसके फादर से वाज जयंत सिंह एंड इन 1282 ही बिकम द रूलर ऑफ द
प्रश्न इसी के साथ में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है नेम द प्रोग्रामिंग फॉर्म ऑफ द फोर्टी एयर डिटेक्ट ये ध्यान में रखना है नोट्स बना रहे हैं तो इसको जरूर इंपॉर्टेंट की कीजिए आप लोग कि कोटी ये जब यज्ञ करने वाला वृंदर कौन था तो ही वाज द अमीर नेम जौहर एंड ऑफ 17 बैटल्स एंड विक्टोरियस इन द 16 बैटल अपनी पूरी लाइफ टाइम में इन्होंने 17 बैटल्स जो है वो फाउंड किए लेकिन इसमें से 16 बैटल के अंदर ये विक्टोरियस रहे मतलब 17 में से 16 जो वॉर थे जो बैटल थे वो इन्होंने जीते और जो लास्ट बैटल था जो मतलब अपनी पूंजी के साथ हुआ था उसमें जो है ये शहीद हो गए तो इस तरह से कितने आप लोग सोच सकते हैं कि कितने ग्रेट होटल में सेवनटीन बैटल अपनी लाइफ के अंदर इन्होंने पूरी ब्रेवरी के साथ लड़े और सिक्सटीन में ये विक्टोरियस रहे एंड अब हम बात करें जलानी पूंजी अपनी क्लास अमेरिक चौहान से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है ऑलरेंड ऑलरेडी आप लोग मेरी लास्ट क्लास के अंदर खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं और उसी क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि थर्टीन हंड्रेड वन के अंदर रन फॉर वॉर पर जो अटैक हुआ था उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे तो टाइम भी चल रहा है खिलजी डायनेस्टी का इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी और मेन जो दुश्मनी थी दोनों के बीच में वो थी कि दोनों ही किंगडम में जो बॉर्डर एरिया थे जो बाउंड्री थी वो एक दूसरे की किंगडम से टच कर रही थी ये रीजन जो है ये जो हो गया अमीर बिन चौहान का और यहाँ हो गया जलालुद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी जो है वो भी चाह रहा है कि मैं अपने किंगडम को एक्सटेंड करूँ और मेवाड़ वाला रीजन और ये जो रन फॉर वॉर थे उसको भी अपने किंगडम में मर्ज कर दूँ लेकिन इनका हट पूरे राजस्थान के सारे राजाओं में सबसे बड़ा हट माना जाता है हट का मतलब होता है जिन ऐसा कहते हैं कि हमी हट जो है वो पूरे राजस्थान में राजपूत तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है क्योंकि इनका हट है कि जिन ऐसे थी कि एक बार जो इन्होंने अटैक कर दिया उसको बनी जान चली जाए लेकिन वहाँ उस लक्ष्य तक उस एम तक पहुँचना ही है तो इस तरह से जो मेन रीजन था जलालुद्दीन और चौहान के बीच में लड़ाई का वो हुआ कि इन दोनों के ही जो मेन
बैटल वॉर या बैटल फील्ड में या वॉर के अंदर जो पैसा या जो धन लूटा जाता है उसे लूटी कहते हैं इस लूटी को लेकर ये भाग गया था और भारतीय कहाँ चला गया हमीर देव के शैल्टर में चला गया और हमीर देव ने इसे शैल्टर दे दी गई कहते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई मदद मांग रहा है तो कभी उसे मना नहीं करना चाहिए तो उस इसी तरह का जो बिहेवियर था वो हमीर देव चौहान का था तो हमीर देव चौहान ने इसी मोहम्मद शाह को अपने टोले के अंदर शैल्टर मोहम्मद शाह अब ये मोहम्मद शाह था कौन ही वॉज द मंगोलियन ब्रिगेड ऑफ द अलाउद्दीन अलाउद्दीन का मंगोलियन ब्रिगेड था ये का मतलब विद्रोही विद्रोही का कौन सा है जो राजा के खिलाफ हो गया वो वो पर्सन ब्रिगेड कहलाता है ठीक है ना तो मोहम्मद शाह गैदर बूटी एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द अलाउद्दीन ये मैंने आपको भी बता दिया कि अलाउद्दीन को जी के अगेंस्ट में इसने रिवील कर दिया था विद्रोह कर दिया था जितना भी बैटल के अंदर बूटी मिली थी जो लूटा हुआ खजाना था वो पैसा एक के साथ लेकर हमें देव के शेल्टर में चला गया था
ओलंपिक फ्रेंजी ये तय करता है कि रन अमोर को जीतने के लिए वहाँ पर अटैक करने के लिए उसे खुद जाना पड़ेगा और इसी ही थर्टी हंड्रेड वन या ये कह सकते हैं ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी के अंदर ये रन अमोर की तरफ बढ़ता है और
जलती हुई आग के अंदर अपनी कूद जाती है जान दे देती है तो उसे जौहर कहते हैं और ये जो जल जौहर है अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जितनी भी राजपूत राजा थी उन्होंने जल के अंदर समाधि ले ली मतलब पानी में जो तालाब था यहाँ पर के पास वहाँ जाके सबकी सब डूब सब गई और अपनी लाइफ को उन्होंने खत्म कर लिया तो ये जल जौहर जो था राजस्थान का पहला और इतना था जल जौहर कहला था इसके बाद मुखिया दूसरी में कभी किसी रानी ने जल जौहर नहीं किया तो ये आप ध्यान रखिएगा आपकी नॉलेज के लिए भी बोर्ड एग्जाम के लिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल जौहर करने वाली जो रानी थी वो कौन थी और जल जौहर किस कोर्ट में हुआ था रण नंबर कोर्ट में हमीर देव चौहान के टाइम पीरियड में ठीक है हमीर देव चौहान जो है हमीर देव चौहान जो है वो शहीद हो गए मतलब रण के रण में इनकी हो जाती है डेथ